我原来中间，没方便吗？我主持。<笑>你主持啊！我主持啊！<笑>就是今天呢，各位大家，我们要来喝三款酒，但是不是只是喝而已哦，我们是要用酒鼻子来评鉴一下，闻一下它的味道是不是如同他们厂商所描述的那样，呃，像我们酒鼻子里面所呈现出来的气息呢？然后我们今天呢，还准备了非常特别的东西哦，有香草荚，还有这个，这个是什么？香草荚。香草荚。香草荚跟香草荚哦。爆、嗯哦、点了，你看好几点。来吃。一二对，三四五六，什么？对，漏点了。哈<笑>今天吕贝卡特别可爱哦，大家有发现吗？它、啊、现在变成哆啦 A 梦造型了，哎、欸，狗剪毛了哎、欸，对啊，你也剪毛了哎、欸啊，你要看一下，大家看一下它剪毛过程，在那边，有啊，在这里，有。它好像自己剪的，自己自己剪毛过程，哦、改造三男，就让他们打出来，看他非常不喜欢这个发型，才忘掉这个回忆。大<笑>好，继续写，都抢我的台词哎、欸，大好是小发呆，这边小发呆了，人见人爱的小发呆。大家好，我是文成 ，A K A 台中市市民。今晚我们来加点色情调味料，好可爱！然后有这种东西啊，酒类巨根啊，哦，很巨哦。好，开始吧。就有一个巨根在后面呢，大家可以去买哦，很便宜哦。嗯、像这样，它、啊、里面还有这个风味轮，对对对，一万多而已。嗯，一万多就可以买，<笑>就可以入手喽。<笑>对，好漂亮哦、喔，<笑>看得到吗？闪呢、欸，闪三呢、欸，闪亮三姐妹。好、嗯，加很高级的各位。嗯，这个要加工过才是我们平常吃到的香草。它、啊、它、啊、要刮那个籽，把籽刮出来。它有一点像酸梅的味道哎、欸，呃，酸梅味，酸梅味。你不会想到这个香草，我觉得是像酸梅，带点木头味道跟巧克力的味道。嗯，我闻完了。你的感受是怎样？什么奇怪咸咸咸的味道？<笑>奇怪的味道。你不觉得像酸梅吗？我觉得啦。香草啊，然后乌梅吧。对，就类似乌梅，梅子那种。然后有点老菜肉的。哦，哎、欸，讲得好、欸，哎，很皱，哎。就是很干的，哦，就是腌、哦、那个腌腌制腌制物的那个叫，呃、欸，番茄夹那个，夾那個哦，乌梅肉，那就乌梅啊，乌梅肉，对啊对啊，梅子粉，然后带一点很像，这样讲很像，很像有一点粉的梅子粉，梅子粉的感觉，梅子粉哦，它就是咸味中带一点。乌梅，然后咸味，然后有点粉，会有点像拔辣撒的那种梅子，有粉的感觉，跟包含湿的时候的那种乌梅味道。然后观众家里有香草荚，闻到味道是跟我们一样的，有可能不一样，你知道什么吗？因为它跟它种植地不一样哦，讲究哎。这里是另外一个，但是我我看一下可不可以口号。觉得就像那个咖啡一样啊，因为咖啡虽然只是咖啡，对我们门外汉来讲是这样，但其实它不同产地到最后它不同的风土的风味都不一样，还有它的烘焙的技巧造出来的风味也都不同。嗯、你知道吗？其实我这样闻啊，我觉得酒的味道跟跟我们刚才的那个狗鼻子里面的香草还蛮像的哎，反正酒的比较像香草的那个。酒鼻子的味道，你闻闻看酒。这个是咖啡豆，洗一下鼻子的，刷新你的鼻子的感官。合格。这个我我有一个小小小,小困惑，请说，也不是困惑啊，就是我看你影片的时候，就是然后总会有神秘的物体在飞来飞去的。哪里？附魔？你说我们那个台湾国旗啊？嗯。哦，台湾国旗哦，那告诉大家，这个是那个防盗标签啦。你看哦，哦这样子哦，看在这里，你看，到这里来了，可以飞，可以飞，嗯嗯，这样行吗
怎样？不是在拍张小，对啊，我我就越他的发夹越来越散，哎<笑>、欸，我们我们是题材越来越散，因为我们自己玩起来，对啊，靠腰，有人家是啊，九妹为什么会很慌？也是全家同款、哦，他直接都直接看，直接刷手机了，对啊，直接登出来,登出來。好了，那就是怎么讲？我我还是觉得他有呈现出他想表达的那些味道哦、喔。然后像酒鼻子的那个味道啊，我觉得它是那种个别风味单独抽离出来的强化版。尤其像我们刚才闻那个橘子的味道啊，就很像橘子糖啊、橘子汁啊那种果汁类的味道。那像真正的酒体里面，你说你闻到那么强的橘子味吗？其实也是没有，就是淡淡的橘子香气，它柔和了像一些花香啊，然后木头的香气啊，一点点奶油，然后还有一些蜂蜜的味道。那大概就是这支酒的风味呈现。那我们就可以再闻下一支酒喽。哎、欸，这样子好不好？然后就想到一个新想法，是吗？对对对对对对。请说。这样子好不好？就是，那什么？大家看着这个啊、喔，冰子、欸。你在三秒就忘记刚才前面所有的，<笑>所有的剧情。冰。好。好。这个是什么意思啊 ？Custard 是什么啊 ？Custard 是什么 ？Custard。哎、欸，开始喽！我们开场喽！我们开场吗？哦，现在开场哦。刚<笑>刚在社团看到了，好突然啊！<笑>我们今天来用酒鼻子，啊，怎么变我的节目、啊？<笑>我们今天来用酒鼻子来分析我们的欧马波本花香，波本花香。然后在它的官网上面其实就有解答了，就是有什么、嗯、有奶油，我来看一下，它主要有。有这个，噔噔，你可以把它放在哪边？好诶，就是有蜂蜜、甘蔗，等等等等等。然后我们把酒鼻子里面有的东西，我们把它拿出来。啊、当然有几个没有，比方说比较笼统的花香，然后还有牛奶糖。那里面没有的牛奶糖跟甘蔗，还有芒果。啊，可是甘蔗、芒果应该对我们来讲应该是很熟悉、嗯、很熟悉。嗯嗯嗯。啊，可是。牛奶糖、欸，牛奶糖大概就是生牛奶對啊對啊對啊奶瓜，焦糖，焦糖牛奶那我想到的是焦糖，焦糖，还是我们把焦糖摆出来？嗯，不要好了，因为它的焦糖味道又又太太强烈，太甜。嗯，好啊，简单来讲就是我们先闻闻看看，我们这样子闻一下有没有那种花香味？你做这个、啊，不然不然你用那个那個、草莓啦，那个天才冲冲里面不是都用草莓吗？那白芝麻来吃。嗯，哎、欸，奶油是 butter， 奶油是 butter， butter 有拿吗？ butter 在最蛮下面的，我来闻闻看，这三个一起闻，看能不能，因为它它其实还需要一点甘蔗味，但因为它是台湾的酒，所以它的蜂蜜会不会它是想要呈现龙眼蜜的味道，也不也不一定，对啊，要打翻喽。蛮香的，神秘吧？平常都这样练的、喔，没有了，乱讲。<笑>我觉得这个味道好强化哦、喔，超强化的。然后那个就是 extra 级啊，对，它这个是兑水之后淡化的味道。你说它相似吗？我、wow. 我是觉得有一点点的相似。然后闻酒体当然没有像它那个酒鼻子这么明显、欸，而且它综合起来有一股花香哎、欸，那蛮香。哎、欸，它综合起来有一股花香哎、欸，我不知道你是什么鹅烂的味道啊？鹅烂，我觉得很像甜点的味道。对啊，就是很像发胶啊，我觉得它有一个这个这个蜂蜜味道占比太，还是那个啊，是蜂蜜吧？蜂蜜味道占比太重了，风味啊特别强，特别突出，所以你可能会被抢味抢很凶。叠，对，会抢很凶。那你有你有闻到麦香跟当归，当归哦，当归还有杉木木头的味道。杉木有没有当归？木头，先让我。那就这个吗？还是这个？当然是那个啊，靠腰。哎、嗯，干、欸、你啊！这这，当你们开。哦，我刚才有放顺序，我刚才照顺序这样放啊啊！好了，没事了，闻的就知道了。<笑>好强，蜂蜜，这是蜂蜜，这个两个好像一样的，疑似，这两个也是疑似一样的。靠腰，怎么现在边搞这个？哈哈，那这蜂蜜没对啊，对啊，蜂蜜啊，有后面闻到一点蜜味了，一样嘛，对不对？菌类的味道
。那你有闻到花香中带着芒果干跟凤梨的那个热带水果风风味吗？水果的味道，热带水果勉强可以闻得到，但但是你如果要把硬要把它抽离开来去闻到那个味道的话，嗯，需要一点想象。热带水果一定有啊，就想象的引导啦。我真的觉得它就只有花香和果香在种而已。因为因为其实如果你不要讲的那么细的话，你就单纯直觉去闻，你会闻出你几个比较熟悉的味道。然后我是觉得官网上面它它分析出这么多，可能十种有了吧，十种十几种，对不对？十几种味道里面，你叫我一次讲十几种味道出来，我觉得也有点困难。就我自己一般喝酒，我可能会呃闻到大概可能差不多三种香气左右吧。然后你我每次的品酒啊，重新开重新喝的话，都会再去找到一两个香气。当归、当归、麦香跟杉木，我不太出来。嗯，然后甘蔗跟蜂蜜。带出来，可能香草有一点，然后热带水果有一点，花香哦，嗯，如果说前面那个那个味道是花香的话，那就是花香。是啊，就是白花的味道，我觉得啦，白白花的味道。那你喝喝看看，你喝看看，它会不会有这个香草、牛奶糖跟柑橘？嗯，香草、牛奶糖、柑橘。啊，香草不明显，是闻那个香草，明显，这个明显，准备的香草。我觉得我发现了一件事情诶、欸，其实你如果大概知道味道的人，然后你借着引导。然后你去喝，你真的可以抓到那个味道，因为你刚才讲那几个全部都喝到了，柑橘、香草，还有什么？牛奶糖，对，就是那些味道，嗯、喝进去全部出来，就瞬间那一口进去的时候，全部都出来。我觉得你要辨识到那么细的话，需要引导啦。你如果自己喝的话，可能没办法一次就哇，四五种味道全部冲出来，不容易啊。但牛奶糖我没喝到哎、欸，牛奶糖。其实其实你看他，我也不知道，就是他讲这些味道对，然后他说他尾韵的话就没有就没有细说，他就是说哎、欸，他是尾韵很长啊，绵绵密啊，口感甜。可是我觉得他很主要一个他没有写，嗯，就是后面的那个葡萄啊，葡萄味啊，那个超明显的。对，有点柳柳 ，orange 橘的感觉，柳、嗯、橘子的味道，嗯，而且是那种橘子皮的味道，嗯、我觉得。所以呢，酒鼻子，看他很不屑，谁？你啊？<笑>没有，我是在想说，这到底该，到底该怎么剪？<笑>好，你继续。所以说，酒鼻子带给我们什么呢？对啊，就是就是结论嘛，结论就是，嗯，比方说你像闻这个香草，事实上香草也不像香草荚来说，也不像我们一般对对对，什么香草冰淇淋的那种香草，它反正是比较生甘低的那种香草。嗯，对，然后然后这些风味，这些风味跟它搭吗？就是有搭在一起吗？你觉得？我是觉得我在在探索里面的味道的时候，好像很难找到它它官网所叙述味道，这可能哎、欸，可能就一两项有有中啊。嗯，对比方说，真的就是有一个花香，然后奶油，嗯、然后跟热带水果，就就这三个。嗯，然后喝下去的话，像你讲的，但但我喝到的是只有，诶、欸、诶、欸，就是有点有点有点。有點柑橘嘛，然后奶油
糖吗？太妃糖不是太妃糖，嗯、它那个是什么？诶、欸，牛奶糖、牛奶糖、姜炒、牛奶糖跟柑橘，嗯，对，就香，我是我喝的比较出来的是香草跟柑橘的柑橘，嗯，对，我我之前不觉得它有柑橘啊，就是因为它介绍讲完之后我在喝，却觉得说哎、欸、有点柑橘，对对对对对，嗯、会有点联想到那个旁边那只，对啊，其实它才应该才是柑橘大王，嗯，哇，它好香哦，下面好香哦，超香。是超舒服的那种哎、欸，哇、wow, ，超香哎、欸，怎么这样？割喽，嗯，哎<笑>、欸，我想要讲一下，就是啊，刚才我们看到官网那么多的那个风味的论述啊，其实我觉得有两个说法啦，一个就是他真的是请那个非常专业的大师专家去帮他剖析里面的味道，哇，我被 gank 了。另外一个可能就是啊，说不定他有点太过度于夸饰它里面有的味道，因为其实。威士忌来讲的话，它本来就没有这些味道，那都是人们的想象去创造出来的味道。那它可能会接近，但是你有办法讲这么十几个这么多吗？有点太夸张了啦，对啊，那因为它主要有一些主主要风味比较强的啊，比如说就是香草，比如说就是呃蜂蜜，然后它从旁边再去衍生一些小风味，那些小风味可能细到呃一般人都会闻不出来的，那它去把它标出来。呃，看起来是蛮厉害的啦，但是有时候不一定真的要把一支威士忌剖析到这么细，有、嗯、没有点太过度渲渲染的感觉？我是觉得，就是你可以喝出自己的，对对对对对对，重点。然后在在这个里面，就是你会对这支酒有一个记忆点啊，认识。它它就是大概就是，比方这三种味道，对，你的记忆点在这里啊。当然，有没有可能有跟它类似的，当然也会有。就是它可能风味又再强一点，然后是什么？嗯、对，然后我我觉得酒鼻子它的用处，可能是在你针对单一风味去去了解，嗯，就是它那个味道就是这么直接，这个味道是这么直接。啊，我是觉得还蛮好玩的，就是你、嗯、你用酒鼻子去把它把它剖析分开一起闻，嗯，其实也可以有别的乐趣在，嗯，对。就是比如说你不知道什么是当归的味道，然后去找到一个当归味道。当然它里面没有当归，对，它里面没有当归。举了一个不好的例子，反正就是你如果想要了解那个味道是什么，然后你自己不清楚，你就可以从酒鼻子里面呢、啊、去找到那个味道，去了解说哦，那这个味道是这样。嗯，其实其实越、啊、越越简单的味道越好。嗯，其实我我觉得如果下次下次我觉得可以做饭，就是那个就是泥梅的。因为泥梅就很强，啊，它里面有泥梅，有泥梅，泥梅系列有什么？有皮革香蕉啊，对对对对对，轮胎，对啊，就香蕉轮胎或者什么烧焦，然后什么什么各种嘛。嗯、那时候闻到好像有点那种烧稻草味，还有沥青啊，对对，就因为因为那一些都通称为那种比较泥梅啊那个风味，嗯，他们同一挂，还有什么烟啊 ，smoke smoke smoke smoky， 嗯 ，smoky。就是这些，我就觉得，因为它这个个性很强，对，你一闻就是，是就是这样。嗯、特别是你那一只那个什么什么什么问我，问我、哦、问我港，呃，嗯，<笑>那那个就很。托特阿西卡一百 proof， 然然然后然后我也很想要，就是有那个，就是因为你在那边还有一些泥梅，有啊。哎，什么泥梅大大 PK 哦，哇，全部都泥梅这样，下次哇，那应该很猛。我我在最后补充一下啊，因为其实威士忌这种东西也算一个程度上是很主观的哦，因为每个人可以闻到自己的不同的风味啊，就是跟你的经历有所不同，然后你会闻到不同的风味，也是有可能的，所以没有标准答案啊，大家都是自己可以喝出自己喜欢的模式跟方式，就是你最好的威士忌品饮方式喽，各位。那我们今天的影片就到这边结束喽。好，我们带着疲倦的感觉结束。对，累累，一直都累累的。哈哈哈哈哈。<笑>